皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドのケトのシャワです。そして、えー、宮城県からレビュアーの赤井福さんにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。えー、まあここに出ちゃってるんですけど、はい、<笑>そうです、ね。先の教え方の教科書と、はい、あとはシャーロンポのこの、えー、DVD についてレビューいただきたいなと。はい、初レビューです。はい、<笑>責任重大です。<笑><笑>あの赤井福さんはそのレビューはーというかそのウェブライティングの他にも、はい、あの滝ラウンジノアさんでインストラクター、はい、コーチですね、まあ、コーチアジスタントコーチとしてやられてるっていうことでやっぱりその教えてる方からのレビューがいただけるということで私ちょっとワクワクドキドキヒヤヒヤしながら<笑><笑>いきたいなと思います、はい、よろしくお願いしますそういうふうに頑張ります<笑><笑>ちなみに一応物販の会社なんで、はいはい、一応物販とちょっと絡めようかなと思いますけど、はい、あのまあ、どっちかというとなんか粒使えみたいな感じのニュアンスだったり薄いの使えみたいなニュアンスがあってちょっとそこはあの勘違いして受け取ってほしくはないんですけれども初中級者層だったらっていう話をちょっと言いたくてであの私たちちょうど同級生同級生ですねやっぱりあの今で言うともう今というか今やっぱテンションもショップ行ったら進められましたみたいな感じですけど我々の世代って。お前なんか嘘使っとけよみたいな、ね、<笑>最初の最初のラケットにうわ圧なんか張ってんじゃねえよ生意気なっていうような世代なので<笑>、うん、当たり前に弾まない用具<笑>例えば5枚5番の、はい、本当に今で言うとオフェンスのマイナスとかディフェンシブラケットみたいなものに、はい、極薄のラバーを貼ったりとか、うん、本当に薄のラバーを貼ったり、うん、全然飛ばねえっていうのが当たり前の世代だったんですよね,<笑>、うん、すねまあ初見がそれなんでそれが飛ばないのかもよく分からないけど<笑>そうですねはいでもそこからこうステップを上がっていく中で、はいうん、例えばまあ厚さを変えていったりとか、はい、ゴーバン数が増えていったり、はい、特殊素材を使ったりとか、うん、っていうふうに薄の飛ばないラケットを経由したからこそ、うん、やっぱり見える世界っていうのがやっぱりここの世代は違うのかなっていうところがあって、ねうん、今のやっぱり、まあ、中学生で始めましたっていう子が最初に持ってくるラケットでもう普通にインナーのカーボン入ってますとか<笑>そうですね,<笑>そうですねあのテンションラバーの 2.0 ですとかっていうのがもうざらに出てきて、うん、でやっぱりまあ打てば入るけども。はいえー、感覚とか感触とか、うん、その打感って言われる部分ですね、うん、に関してはやっぱり磨きの度合いが遅くなるっていうのは正直感じる部分があるので、うんうんえー、そこに関しては、まあ、この中でも書いてありますけども、えー、悟空スラバーを使って、うん、その本当の卓球の打感、うん、感覚感触っていうのを、まあ、強く感じてほしいな。はいっていう部分は、うんうん、本当にこの書いてある通りだなと思いますね、うんまあ、ちょっと難しいのがその中学校で部活を始めて、うん、大体2年ちょっとで終わってしまう可能性があるっていう中で,うで、ねはい、じゃあその2年の中でカーボンテンション、うん、あーあだ、うん、<笑>ど,どうかなみたいな<笑>そうです、ね、っていうのはもちろんその長いスパンで大学生までやりますと。はいいうことであれば最初からテンション使ってもいいかなみたいな感じではあるんでその卓球のこの対人競技であるがゆえのいやこのカテゴリーではこれ使った方が勝ちやすいみたいなでもこのカテゴリーだったらもうイボとか僕スは通用しなくなってくる可能性が高いみたいなのがあるんでそこの捉え方だけはみたいなところはちょっと感じますね。最初初の初期設定でなんて言うんでしょうね、はい県大会行きたいですっていうふうになってくるんであれば、はい、じゃあ勝てる用具にしましょうね,っ,ね<笑>っていうのが、まあ、正しい判断だと思うし、うん、それが、えー、高校生で例えば東北大会に出たいですっていうふうに長い、ね、スパンで考えるんであれば、うんまあ、それは弾んでも、ねうん、感覚を長い間で養えば養いつつ、はい、いい話にはなるんですけど、うん、やっぱり短期間で勝たなきゃいけないっていうふうに目標設定をされてしまうとなるとやっぱり勝ちやすい用具っていうのが、うんまあ、卓球には存在する、うんそのまあ、カテゴリーにもよりますけども、はい、存在するので、えー、その用具選びをしっかりと
しなきゃいけないっていうところは、うんまあ、指導者の方もそうですし、うんえー、自分がその卓球を始めるっていう中で、えー、どこに重きを置くのかは、うんまあ、考えてほしいなっていうところではありますかね。うん、やっぱり一応関東の頭の部分に、はい全体像を把握してて共有しようっていう、はい、<笑><笑>もちろんいきなりそんなオリンピックで優勝したいですみたいな大きな夢描ける人はいないとは思うんですけれども全国大会でいうと、はい、やっぱりこうとりあえず今はこうかなみたいなところに合わせた適切なものを提供した方がいいかなと、はいうんうん、やっぱりよしじゃあ両ハンドのフットワークだみたいな、うん、県大会出たいいやサーブ粒スマッシュみたいな、はい、そうですね<笑>一番手っ取り早いのは本当にサーブ横回転<笑>ちょっと浮いてくる粒粒とか<笑>相手がああテンパるバーみたいなバーみたいなのがやっぱり一番勝ちやすいのは事実ですからね。ねはい、っていうのでなんかそういうこのそこら辺もちょっと説明してる部分があるので、はいまあ、対人競技であるがゆえの相手もいますよみたいなそうですねところ、はい、レベルもありますよみたいな、はい、100メートル何秒で走るとかっていう話ではなくて<笑><ない笑>相手に勝てばそれでいいっていうところですね大体、うん、いいこのレベルだとこういう人が多いです、はい、こういうレベルになるとこういう感じです、はい、こうなるともう全部できないからダメですみたいなのがあるんで、うん、そこら辺も把握した上で用具を選べるとまあそうです、ね、より目標が達成しやすいのかなと思っております、はいうん、卓球の本でしかも絵が絵とかイラストがほぼほぼないこのテイストなんですけれども<笑>、はいはい、普通なんかよ読みますかねこうどういう読みますかねこれ<笑>、あのー、ど,どういう感じの人がやっぱり好きそうですかそうですね<笑>まあ卓球をやっぱり考える人。はいうん、特に、まあ、コーチの方とかはもちろんそうなんですけど、はいまあ、教えるがゆえに,るがゆえに自分も学ばなきゃいけない,いな、ね、言語化しなきゃいけない、はいまあ、それをゼロベースから自分がやってきたことだけじゃなくって、はいえー、ちゃんとステップ踏んでいかなきゃいけないっていう方はもちろん絶対読んでほしい本の一つなんですけど、まあ、好まれる方といえば、まあ、もう本当好みの話ですこ好む人はこういう人じゃないかなみたいな。ね、社長ああはい、<笑>卓球関係ないですけど<笑>そうです、ね、全然経営されてる方とか、はい、本当になんかビジネス本みたいな寄せ的にはそっちです、ね、そうですね位置づけなのかなっていうところもありますし、うん、あとは自分が卓球をしていて、はいえー、なんて言うんでしょう,こう悩みがずっとあって。はい一回卓球から離れてみようかなとかっていうふうに思った人にも読んでほしい、うんうん、でまあ私自身も卓球20年、はいね、くらいやってて、はいはいえー、そんなに運動神経いい方でもないですし、うんえー、顕著な成績があるわけでもないですけど、うん、まあそれがゆえに自分で研究して、はいまあ、卓球外のこともですね、はい、例えば体の使い方とか、はい、筋肉どうやってついてるのとか、うんえー、どういうふうに立てばいいんですかとか、えー、そういう動作、うん、考え方、まあ、戦術に関してもそうですねどこにサーブ出したらどういうふうになるの、うん、でそれはその詰め将棋していくようなイメージで研究をしていく中での卓球研究者。うんうん、そんなにあの深くなくてもレベル高くなくてもいいんですけど、はい、卓球についてちょっと考えてみたいなっていうふうに一歩立ち止まった方に読んでほしい、うん、<笑><この本><笑>なるほど、はいまあ、私自身も引退してとか社会人になって例えば日本リーグの時もあの、うん、ちゃんと卓球で飯食うレベルにないな卓球のプレーで飯食うレベルにないなと思ってたんで、はい、仕事よし頑張るぞ、はい、でもやっぱ日本リーグで結果出したい、うんどんな練習しようかなみたいなようやくそこで練習あんましないなって思って、うん、あ自分ってこういうプレイヤーだからこういう練習いっぱいした方がいいなって、うん、ようやくそこら辺からですね練習時間がいっぱいあると全部練習しちゃう、うん、<笑>もう苦手とか得意とか関係なしにもうフットワークして大丈して全部やって全部やって全部やってっていうような感じになってるんですけどようやく時間が少なくなって
あんまこれいらなかったなみたいな<笑>あそうですよねこうまあコーチがいる中でも、はい、例えば得意な技術練習しましょう、はい、っていう時間ってそんなに取らない、うん、で苦手なことを潰しましょうっていうふうになるんですけど、はい、潰せない苦手って絶対あるじゃないですか、うん、でどうしたって反応する速度が遅くなったりとか、うん、まあよくシニア層の方とかで言われるのは、はい、動けないんですとかっていうふうに言われて、はい、でそこでフットワークの練習しましょうって言っても、うん、動けないものを動かすにはちょっとそれは無理じゃないかなっていうふうに一回こう自分の動き方とか卓球、はいまあ、運動全般ですね、はい、に関してやっぱりこう俯瞰で見てもらって、うん、でそれを俯瞰で見た中で自分がどういうことをえー、したいのか、うん、どういうことならできるのかっていうことを考えられる人、うん、考えたい人<笑>考えたい人もうコーチからフットワークやれって言われてやってますみたいなところはちょっと<笑>う、ねうん、ちょっとまだそこのレベルまで来てないかなっていう感じがするので<笑>なんでフットワークしなきゃいけないんですかっていうふうに考えた人はぜひ。ああなるほどなるほど、うん、今のは結構すごい分かりやすかったです。<笑>えー、そこはいろんなものを取捨選択しながら、うん、全部が全部、ね、100% やれればそりゃオリンピックで金メダル取れますよっていう話になるので<笑>、うんえー、卓球に必要な技術が100だとした時に、うん、自分の技術が、えー、能力、うん、運動能力が例えば50だとしたら何を50削んなきゃいけないのかな、うん、でも残った50の中で、えー、使える武器って絶対ありますよねっていうふうに、うん、まああの切り捨てるっていうことも一つ大事な部分だと思うんで、うん、その切り捨て方がどうしたらいいのかわからないっていう層がやっぱりジュニア層とかシニア層にすごく多くて、うんえーまあ、教えてる中での、まあ、動き方どうこうするのこういうこういうサーブはこういうふうに返した方がいいんですか、うん、ドライバーはこういうふうに打った方がいいんですかっていうふうに言われてもでもあなたはそれができるんでしょうかっていう<笑>あなたはそれが同じように打てるんでしょうか、うん、っていうと私と同じコピー人間がいれば別ですけど、うん、それは絶対できないんですよ、うん、同じ握力同じ筋力ではないし、うん、同じ腕の長さでもないので、うん、なのでそこをまあ個人個人にカスタマイズしてあげるっていうことが、うんまあ、コーチングの中で非常に重要な部分だと思いますし、うん、そのカスタマイズの仕方をやっぱり悩むと思うのでその悩む中に反射スピードとか身体スピードとか、うんえーまあ、試合で効くサーブとかっていうふうに、うん、あとは、まあ、動,かな動けなければ動かなきゃいいっていうような<笑>話もあるんですけど<笑>、まあ、そういうところをちょっと参考にしてもらいたいなっていうふうに思います,、ねうんそうですね、ほとんどの人がドライブができないからドライブできるようになりたいんですけど、うん、みたいないやもういいんじゃないですかドライブしなくてみたいな。各、う、位、んうん、私も、うん、中学生の頃の習ってたコーチに、はいえー、ループドライブしか私グラスソフトで打てなくて、はい、スピードドライブ打てないんだったらやめちゃえばいいんじゃねって言って。フォアにソフトを払ったんですね、うん、でそれは私の身体能力に対して、はいえー、できないからやらせるやれるようになるまでやらせるっていうんじゃなくって、うん、できないから取っちゃう、うん、でもお前スマッシュ打つのうまいから、うん、オモソフトやったらっていうふうに提案してくれたのはすごく良かったなっていうふうに思うので、うんまあ、そういう提案をやっぱりコーチ陣はしてほしいですし、うん、自分でプレイヤーの側も考えてほしいなっていうところですね。うんうんそうですねもうなんかお前できないからもう無理だよっていうのじゃなくて、うん、いやこっちの方がいいよっていう,そうですね<笑>そこは言い方なのかなっていうふうに思いますけど<笑><笑>そうす、はい、なるほどなるほどじゃ話も長くなっているので、はい、今回はとりあえずこの辺でそろそろ終わりますか、はい、ありがとうございます、はい、赤井福さんでした、はいはい、ありがとうございました